எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டயட்டோட இருபத்தி எட்டாவது நாள் வந்து நம்ம டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் சோ இருபத்தி எட்டு நாள் நீங்க டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்க வந்து தேர்ட்டி டேஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இன்னும் ரெண்டே நாள் தான் இருக்கு இந்த ரெண்டு நாள்ல கூட ஒரு கிலோ உங்களால ஈஸியா கம்மி பண்ண முடியும் சோ எப்படி அப்படின்னா உங்க பசி அறிஞ்சு சாப்பிடுங்க எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிடாதீங்க உங்களுக்கு பசி எடுக்கலன்னா தாராளமா ஸ்கிப் பண்ணுங்க குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மி பண்ணுங்க சோ இதுக்கு மேல வர நாள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க டயட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்க பசிக்கு மேல ஒரு பீஸ் கூட இருக்க கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கம்மியா சாப்பிடுங்க எப்பயுமே கொஞ்சம் பசியோட இருங்க கம்மியா குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மி பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்க உடம்புக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜியை வந்து உங்க உடம்புல இருக்கிற ஃபேட்ல இருந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கும் சோ அதனால குவான்டிட்டி வைஸ் இப்போ ஒன் மந்த் தாண்டும் போது குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மி பண்ணி நீங்க கண்டினியூவா அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க அது வந்து உங்க வெயிட் லாஸ் மேலும் மேலும் கண்டினியூ பண்ண ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி உங்க பசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கரெக்டா கவனிச்சு உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கோங்க உங்க வெயிட் லாஸ்ல வந்து எந்த ப்ராப்ளம் வராது உங்க வெயிட் லாஸ் வந்து கண்டினியூவா வந்து டிராவலே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்க பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதை வந்து நான் இப்போ சொன்னேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க ஸோ அதனால அது இப்போ சொல்ல போறது இல்லை ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நார்மல் டயட்டை வந்து உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுதா அப்படின்றத பாருங்க ஏன்னா வந்து நம்ம நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த டயட்டை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்து நம்மளால் வந்து அந்த ஃபாஸ்டிங்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்க முடியும் ஸோ பசி எடுத்து நம்மளை வந்து பட்னியாக இருக்கவே கூடாது ஸோ அது ஒரு இந்த டயட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஆச்சு இந்த டயட்டை சீட் பண்ணாமல் நடுவில் சீட்டிங் பண்ணியிருந்தா அது வந்து கணக்கு வராது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த டயட்டை சீட் பண்ணாமல் ஃபாலோ பண்ணி இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து அந்த ஃபாஸ்டிங்கில் அதாவது இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வாரியர் டயட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வாரியர் டயட்டை வந்து உங்களால் வந்து கண்டினியூவே பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் மயக்கம் வரலாம் டயர்ட் ஆகலாம் ரொம்ப பசி எடுக்கலாம் பயங்கரமாக கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு முப்பது நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பது நாளாச்சு நீங்கள் இந்த டயட்டை வந்து சீட்டிங் இல்லாமல் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா திடீர்னு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதாவது ஒரு ஹை கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிற ஒரு ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் அப்படின்னா திடீர்னு வந்து அந்த ஃபுட்டில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது வந்து லோ கார்பில் ஃபுட் எடுக்கிறாங்க ரொம்ப கம்மி குவான்டிட்டியில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அதே மாதிரி ஃபாஸ்டிங்கோட டைமிங் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகுது நம்ம எடுக்கிற அந்த சாப்பாடோட வேலை ஒரு வேலை விட்டுட்டு ரெண்டாவது வேலை எடுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஸோ அந்த டைமிங்லாம் வந்து நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து உங்களை தேர்ட்டி டேஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பசி ரொம்ப 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 கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போது நீங்கள் வந்து இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த டயட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு நினப்பே இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக கேஷுவலாக வந்து அந்த டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இப்போ நான் இதை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் இந்த சீரீஸில் முடிஞ்சு நான் நெக்ஸ்ட் சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து நான் எப்படி பண்ணுறது அதாவது வாரியர் டயட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து அது நேம் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்னு மாற்றிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஃபாஸ்டிங் தான் ஆனால் அதோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரியர் டயட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அது படிப்படியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த டைமிங் ஃபாஸ்டிங்கோட டைமிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற எல்லா ட்ரிக்ஸும் வந்து நம்ம சேனலில் கண்டினியூ வந்துகிட்டே இருக்கும் முடிஞ்சளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட் லாஸ் வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி டேஸ் முடிஞ்ச உடனே தனியாகவே நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு செவன் டேஸ் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து நான் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இதுக்கு மெயினான ஒரு ஐட்டம் எது தேவை அப்படின்னா வாழை இலை தான் தேவை ஸோ அது வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நான் இதுக்கு தேங்காய் என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிஷ்ஷோட ஒரு ஸ்பெஷலே என்ன அப்படின்னா மீனை வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து அப்படியே வறுத்துடணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகா தூள் உப்பு மஞ்சள் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க அப்புறமா அந்த டிஷ்ஷை நம்ம தொக்கில் போட்டு இந்த வாழை இலையில் போட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பொறிக்க தேவையில்லை லைட்டாக வெந்தாலே போதும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்துடுச்சு ஸோ இதை வந்து அப்படியே ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இதுக்கு தொக்கு பண்ணி அப்படியே வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணி வாழையில் போட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீன் வறுத்த அந்த பேன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஸோ இதுலேயே தான் நம்ம அந்த தொக்கு செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகு என்னம்மா ரோடு ஓரமாக போடுற போட்டுக்கோங்க <laughs> மஞ்சள் போட்டுக்கோங்க மிளகா தூள் போட்டுக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகா தூள் தனியா தூள் இந்த டிஷ்ஷுக்கான உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க நம்ம மீனில் வந்து கொஞ்சம் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த தொக்குக்கான உப்பு மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மசாலா வந்து எல்லாமே நல்லா ஒன்றோட ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா மசாலா வந்து எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு நல்லா அந்த மிளகா தூள் அந்த பவுடர் எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தொக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜூஸியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம மீனில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஜூஸியாகவே வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலையை வந்து இந்த மாதிரி நெருப்பில் வந்து லைட்டாக வந்து சுடணுமா ஸோ இதே மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது எங்கே ஹீட் ஆகுதோ அது கலர் மாறுது பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா வந்து மீன் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மசாலாவை எடுத்து வாழை இலையில் போட்டுக்கோங்க அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக செய்யும்போது நம்ம வந்து செம்மையாக நம்மளே வந்து பயங்கரமாக சமைக்கிறோமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் நமக்கே வரும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் பேட் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பரப்பிட்டு இதில் வந்து அப்படியே மீனை வந்து எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ 
ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த கிரேவியை வந்து அதுக்கு மேலே அப்படியே ஊற்றிடுங்க ஏன்னா நம்ம இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் எல்லா பக்கத்துலேயும் கிரேவி வந்து நல்லா ஊறணும் ஸோ இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும் இந்த ஆனியன் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பச்சை மிளகாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொத்தமல்லியை மேலே அப்படியே தூவி விட்டுருங்க ஸோ ஆப்போசிட் சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயை நல்லா பூசி விட்டுட்டு ஒட்டக்கூடாது அது ஸோ அதனால் வந்து எண்ணெய் பூசி விட்டுட்டு அப்படியே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு மீன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து இது மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எந்த சைடும் வந்து வெளியே வரக்கூடாது எதுவும் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூல் வச்சு கட்டிடுங்க கிழியாத மாதிரி பார்த்து கட்டிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழை இலையை நல்லா மடித்து இந்த மாதிரி வந்து நூல் சுற்றி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இதை வந்து திருப்பி திருப்பி போடணும் நீங்கள் நூல் கட்டலை அப்படின்னா அந்த இது வந்து பிரிஞ்சு வெளியே வந்துடும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் ஆனால் இதோட ஃப்ளேவரே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி இப்போ பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அப்படியே பேனில் வச்சுட்டு ஸோ இந்த பேனோட மூடி இருந்ததுன்னா அப்படியே மூடிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்ககிட்ட நீங்கள் கடையில் வச்சிங்க இல்லை வந்து நீங்கள் தோசை கல்லில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த அதை வந்து அப்படியே ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வாழை இலையில் இருக்கிற எனர்ஜியும் இந்த வாழை இலையில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவரும் வந்து அந்த மீனில் அப்படியே இறங்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு வேற லெவலில் இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டு ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு நல்லா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் திருப்பி வந்து போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த வாழையில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த மீனில் இறங்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்லேருந்து செவன் மினிட்ஸ் வரையும் ஆச்சு ஸோ இதை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்க வேண்டியது ஸோ ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக வந்து திருப்பி போடுங்க அது உடையக்கூடாது ஸோ இந்த அம்மாவில் வந்து திருப்ப முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ நான் தான் இப்போ திருப்ப போகிறேன் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு திறமை ஓகேயா அது குறிப்பிட்ட சில பேருக்கு மட்டும்தான் வரும் ஸோ நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ திருப்ப போகிறேன் எப்படி உடைக்கிற ஸோ கிழியே கூடாது உடைக்கலாம் பரவாயில்ல போட்டதும் <laughs> ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் வச்சு நம்ம அந்த அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எங்களுக்கு ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த வாழையில் ஸ்மெல் பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ மீனும் வாழையிலையும் சேர்ந்த ஒரு ஃப்ளேவர் பயங்கர வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து இந்த அம்மாவில் எடுக்க முடியாது நான் தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இது இது உள்ளே எப்படி எடுப்பேன் சரி நீ ஏன் எடுத்து தல ஸோ இது வந்து இது உள்ளே எப்படி இருக்குன்றதை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் எடுக்க முடியாது நான் எடுக்கிறேன் ஒரு வழியா எடுத்துச்சு இங்க பாருங்க எதுவுமே ஒட்டல எதுவுமே ஜூஸ் இல கிழிஞ்சு எதுவும் வெளியே வரல சோ அந்த மாதிரி பாத்துக்கோங்க நீங்க வந்து இதே மாதிரி பாத்துக்கோங்க சோ இதை ஓபன் பண்ணி இப்ப பாத்துடலாம் சோ இந்த அம்மா வந்து டிபன் கட் பண்ணுது எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஜூசியா வந்திருக்கு பாருங்க அப்படியே ஜூசியா இருக்கு வேற லெவல்ல இருக்கு இதை பாக்குறதுக்கே வந்து பயங்கரமா இருக்கு 
ஸோ இந்த வாழைகளோட ஃப்ளேவர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து இறங்கியிருக்கு அதில் எங்களுக்கு ஸ்மெல்லே வந்து பயங்கரமாக இருக்குது மத்தி மீன் வேற செம்ம வாசனை பயங்கரமாக இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 ஸோ பாருங்கள் மீன் வந்து அப்படியே வந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லன்ச் வந்து வாழை இலை மீன் பொழிச்சது இது ஒரு கேரளா டிஷ் இது ஸோ இது எப்படி பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பார்சல் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது யாருக்குமே வந்து பிச்சது இது உள்ளே காணாமல் போயிச்சு எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க யாருக்குமே நாங்கள் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலாவை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் செம்மையாக இருக்குது அந்த வாழையிலோட அந்த ஃப்ளேவரும் ஒரு ஸ்பைஸியும் பச்சை மிளகாலாம் போட்டதுனால அந்த ஜூஸி இறங்கி இருக்குது செம்மையாக இருக்குது ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மீனை வந்து பிச்சு கொஞ்சம் மசாலா கொஞ்சம் மசாலா எடுத்து ஸோ இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் சாப்பிட போகிறீங்க ஒரு நேச்சுரல் ஃபீல் அந்த அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து வேறு எங்கிருந்துமே கிடைக்கிது இந்த பாழையிலையில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவர் வந்து சான்ஸே இல்லை ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சப்போஸ் சண்டே அந்த மாதிரி நாளில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக செய்யணும் டிஃப்ரெண்டாக செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு டிஃப்ரெண்டாக சாப்பிடுங்க செம்மையாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி என்னோட லன்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சுது ஸோ நைட் என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் ரைஸில் வந்து லெமன் ரைஸ் செய்ய போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு லெமன் சாதம் சாப்பிடணுன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஸோ இது வந்து காலிஃப்ளவர் ரைஸ் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா காலிஃப்ளவரை நல்லா துருவிட்டு அதை வந்து தண்ணியில் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா இது வெந்துட்டு அப்புறமா அதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி நல்லா அந்த தண்ணியெலாம் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ எடுத்து வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நல்லா ரைஸ் மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது வந்து காலிஃப்ளவர் ரைஸ் இதில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பாருங்கள் காலிஃப்ளவர் துருவி வச்ச ரைஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகா இஞ்சி பச்சை மிளகா கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில் பெருங்காயம் மஞ்சள் தூள் உப்பு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் லெமன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து லெமன் ரைஸ் ஸோ இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம இதில் வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க ஜீரகமும் போட்டுக்கலாம் இவருக்கு ஜீரகம் பிடிக்காது ஸோ ஜீரகம் போடலை இதில் வந்து காஞ்சி மிளகா போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க இஞ்சி போட்டுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப வதக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் பச்சையாகவே தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து லெமன் ரைஸ் செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஸோ கலருக்காக கலர் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா மஞ்சள் தூள் வேண்டாம் லெமன் ரைஸ்னாலே கலர் தான்ப்பா மஞ்சள் தூள் போடணும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்வெஜ் தான் வந்து செய்ய தெரியும் ஸோ இவங்க வந்து இந்த லெமன் ரைஸ் தக்காளி சாதம் சாம்பார் சாதம்லாம் செய்வாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும் இல்லை உண்மையிலே வந்து இவங்க சமையல் செய்வாங்க ஸோ இந்த டிஷ்ஷுக்கான உப்பு போட்டுட்டோம் அப்புறம் லெமன் இதில் ஊற்றிடும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பச்சை வசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ டேரெக்டாக வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் ரைஸ் வந்து அதில் போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ இது அப்படியே லெமன் ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த வித சேஞ்சும் இருக்காது அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் சனிக்கிழமை அந்த மாதிரி ஆனால் இந்த மாதிரியும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ 
कलर चेज आगे पांग नमन रईस कलर मेरी वर्द पांगाल फील ना मिक्स पड़ी कुछ ड्रै आने उड़ने अटी अब लेमन रईस सुबान लेमन रईस रेडी मद लेमन रईस से कालीफ्लवर लेमन रईस से पाती लंच पाक्स रेसीपीन नहीं आफी पड़े मेरी इंजी उफन पाक्स नहीं सापे अब सेंमन रईस मेरा इतक वीन सो टिफिन पाक्स एलना नानवेज सर लेमन रईस से सामेमारी से पाती लंचम डिन्नर भयंकर पोचे ना कि वीडियो पात्र बाय